ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നവധാന്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ രീതി അനുസരിച്ച് അതായത് പഴയ കാലത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് നവധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പല പൂജകളും മറ്റും നടക്കുമ്പോഴും പല കർമ്മങ്ങൾക്കും നവധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആ നവധാന്യങ്ങളല്ല ഇത് ആ നവധാന്യങ്ങളിൽ യവം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു ചില ധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും നവധാന്യം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥം എടുക്കാം അതുപോലെ നവം അതായത് പുതിയ ധാന്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലും എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ നവധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ നവധാന്യ ദോശയ്ക്കുള്ള ഈ ഒമ്പത് ധാന്യങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ തൊട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാവും അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാല് ചുമന്ന മുളക് അതുപോലെ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം അതുപോലെ കറിവേപ്പില മുറിച്ചിടാം കായം ചേർക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ അരച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാന്യം കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പകരം വൻ പയറോ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാന്യം മറ്റൊരു ധാന്യം ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ അയച്ച് വെച്ച ഈ നവധാന്യങ്ങളുടെ മാവാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കതിർപ്പ് കറിയേപ്പില ഉണ്ടല്ലേ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് ഗ്രാം കായ നമ്മളൊരു ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അലിയിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയാണ് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം കായപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഈ കായ അലിയിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഈ മാവിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം അതിൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്രയും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇത് മതിയല്ലേ കുറച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഒരു മുറി തേങ്ങ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിരക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷേ തേങ്ങ ഇടാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചിലർക്ക് തേങ്ങ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാകം കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാകം നമുക്ക് ദോശയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ദോശക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിൽ മാവ് ഒഴിച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ബ്രെഡ് കഴിക്കാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കാരണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് വീണ്ടും കുറച്ച് കൊടുക്കാം ദോശ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ മറിച്ചിടാം നന്നായിട്ട് ബന്ധു കിട്ടും
ഈ നവധാന്യ ദോശയ്ക്ക് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവിയൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാം സാമ്പാറോ അതുപോലുള്ള ചട്നി എന്ത് വേണം ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ അതിനൊന്നിച്ച് ഈ കാണുന്ന ഒമ്പത് ധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ അരിയുടെ മാത്രം ദോശയോ പലഹാരങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങളുടെ മിശ്രിതം ദോശയാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പലഹാരമാക്കിയിട്ടോ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് സയാത്ര <laughs>